ลาดกำหนด80บาทคือตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการคัดกรองนะคะสำหรับผู้ค้ารอบใหม่นะคะเหมือนเป็นการรื้อโคต้านะคะแล้วก็เพื่อที่จะได้ให้มีผู้ค้าเนี่ยที่ขาย80บาทจริงๆเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของการขายสลากเกินราคาแล้วก็สืบเนื่องจากกรณีเรื่องของมังกรฟ้าเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวใหญ่มากๆนะคะ,คะเดี๋ยวคุยกันทุกประเด็นนะคะกับทางรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์นะคะผลวิชัยคณะกรรมการแล้วก็โฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะอาจารย์ธนวัฒน์ค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสวรรค์คุณชลาแล้วท่านผู้ฟังครับค่ะอาจารย์ถามเรื่องของมังกรฟ้าก่อนเพราะว่ากําลังเป็นประเด็นนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็ไปเข้าไปตรวจค้นนะคะเดี๋ยวขอถามเรื่องของความชัดเจนหน่อยสรุปตอนนี้เนี่ยเราเราเอาผิดอะไรเขาได้ไหมคะคือผมแยกส่วนนี้ก่อนนะครับคือวันนี้คนถามผมเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้การทํางานเนี่ยเราแยกทํางานแต่ว่าทํางานร่วมกันคือจะแยกทํางานไหนครับคือในเชิงของสำนักง,งานสลากเงินแบ่งรัฐบาลแล้วก็ในส่วนของตัวผมในฐานะของคณะกรรมการเนี่ยนะครับเราก็มีกรอบของการที่จะส่งเสริมการขายสลากแปดสิบาทภายใต้ภายใต้โครงการไม่กี่ละครับก็คือคัดกรองคนขายจริงประมาณนั้นนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าทางนายรัฐมนตรีเนี่ยได้ตั้งรัฐมนตรีอนุชาติอนุชาตินาคาสายเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการในการแก้ไขปัญหาแปดสิบาทในฝั่งของรัฐบาลนะครับแล้วก็จะมีการตั้งอนุกรรมการสี่ชุดย่อยซึ่งจะมีดรเสถียรสกลเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อวานจะไปกับพลตรวจโทสุรเชษฐ์ขับขันก็จะเห็นแล้วครับว่าเมื่อวานเนี่ยผู้ในการสำนักง,งานสลับในฐานะเลขานุการคณะทํางานนั้นที่เป็นเรื่องของการป้องกันและปราบปรามได้ทํางานก็เป็นการทํางานตามแผนของคณะกรรมการชุดนั้นนะครับอืเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปเนี่ยแต่ว่าสำนักง,งานสลับที่แบ่งรัฐบาลเนี่ยเราก็ได้เป็นองค์คณะอยู่ในนั้นโดยท่านผู้ในการเนี่ยก็พอเป็นการเข้าไปตรวจสอบเป็นการไปตรวจดูว่าดําเนินการผิดกฎหมายไหมจะทําความผิดเป็นยังไงไหมก็เริ่มเข้าไปอยู่ที่เรื่องของออนไลน์คือเราต้องแยกกันนะครับว่าคณะทํางานชุดนี้เนี่ยก็ได้นําเจ้าที่ตํารวจไปตรวจสอบดูที่ไปชนีมาก่อนว่าไหมมีการเอาตัวปลอมมารับสลากไหมที่ไปชนีพอหลังจากไปสนีเรียบร้อยเนี่ยเป็นการป้องปรามตรวจทานตรวจสอบเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ฉายช่วงทําให้สลากเกินราคาก็เริ่มมาที่ dot com เพราะ dot com เนี่ยมีการพูดว่าหนึ่งมันมีการฉายเกินราคาแน่แน่สองมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะคุณมีสลากจริงอยู่ในมือหรือเปล่าคุณทําการเวียนเทียนสลากไหมเป็นเลขเดียวเนี่ยคุณขายทีเดียวหลายคนไหมแล้วมีสลากไหมถ้าเข้าสายนี่มันจะเป็นการช่อโกงนะครับช่อโกงประชาชนไหมรอบชุดนี้เนี่ยก็คงจะตั้งใจเข้าไปดูแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงดอทคอมเนี่ยชื่อที่ใหญ่สุดเนี่ยมันคือมังกรฟ้าครับในส่วนส่วนที่ขายใหญ่สุดเพราะนั้นเขาคงไปที่จุดที่ใหญ่ที่สุดพอเสร็จแล้วก็ไปตรวจก็สังเกตตามเนื้อหามังกรฟ้าบอกเขาไม่ได้ขายเองก็ขายช่วงนะครับเพราะการขายช่วงเนี่ยก็เป็นการให้ข้อมูลว่าเขาไม่ได้ทําผิดกฎหมายนะเพราะการทําผิดกฎหมายเนี่ยคือคนขายจะต้องขายในราคาเกินราคาแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนขายฝากขายมันก็คงจะต้องมาตีความนิการตีความของสำนักงานตลาดนะครับไม่ใช่ของคณะทำงานชุดนี้ก็คือเอ๊ะแล้วมันเป็นการสมรู้ร่วมคิดใช่ไหมเนี่ยอคือถ้าคุณปล่อยให้เงินขายผิดกฎหมายเนี่ยในราคาที่ผิดกฎหมายตลาดว่าห้ามขายเกินราคาแต่เสร็จมีโทษปรับไม่เกินหมื่นอย่างเงี้ยเอ๊ะมันสมรู้ร่วมคิดใช่ไหมมันปรับร่วมได้ไหมอันนี้ผมว่าทางทางชุดชุดคณะทํางานที่ไปตรวจเนี่ยคงจะต้องไปไปตรวจทานดูแล้วก็แจ้งความนะครับถ้ามีการกระทำผิดต่อมาเนี่ยก็คือว่าก็มีการขอดูโดยโดยหมายสารขอดูว่าตลาดที่คุณมีบอกว่ามีอยู่เนี่ยคุณมีอยู่จริงนะก็ขอสแกนดูหน่อยก็แล้วกันว่ามันเป็นของใครเราเชื่อไปตัดโคต้าก็เชื่อว่าทางมังกรฟ้าคงยินยอมเพราะว่าก็คุณสนับสนุนการไม่ทำผิดกฎหมายก็คุณจะยอมให้เราสแกนเพื่อจะตัดโคต้าตลอดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าสแกนมาได้กี่ชื่อสำนักงานสลากก็ไปลิสต์ดูแล้วก็ตัดโคต้าครับคําถามว่าการจะเอาผิดเนี่ยผมเชื่อว่าคณะทํางานชุดนั้นคงจะดําเนินการถ้ามีการกระทําผิดกฎหมายในที่ต่างๆแต่ว่าสำนักงานเนี่ยเราจะตัดโคต้านะครับถ้าคนขายขายเองเกินราคาฝากขายเนี่ยตัดโคต้าตลอดชีวิตอยู่แล้วเพราะผิดกฎหมายแต่ถ้าขายช่วงฝากขายอันนี้ก็ผิดครับก
เวลาได้ในกรอบที่ไม่ได้นานนักนะครับผมผมอันนี้ผมประเมินคร่าวๆนะครับถ้ารายชื่อส่งมาครบเนี่ยภายในหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็ตัดได้อยู่แล้วครับในกระบวนการตัดโคต้าเนี่ยมันก็จะเป็นการตัดอย่างนี้ครับก็คือว่าขั้นตอนในการปฏิบัติของสำนักงานสลากเนี่ยทางฝ่ายจัดการเนี่ยเขาจะไปตรวจพอไปตรวจเสร็จเนี่ยเขาจะเสนอตัดโดยท่านผู้บริการแล้วมันจะวิ่งมาที่คณะกรรมการบริหารจัดการสลากซึ่งผมเป็นเป็นประธานคณะทํางานเนี่ยนะครับคณะกรรมการเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการที่เข้าไปตัดโคต้าซึ่งแน่นอนว่ามันควรจะใช้กรอบประมาณเดือนหนึ่งอะครับค่ะมีตามกรอบไหมครับอ่านะคะหนึ่งเดือนนะคะก็เดี๋ยวรอตรวจสอบนะคะสําหรับเรื่องของการตัดโคต้าแล้วก็อันนี้หนึ่งเดือนต้องแยกก่อนนะครับว่าถ้าเราได้รายชื่อครบนะครับอ่าส่งจากส่งร้านฉบับที่เข้าไปตรวจใช่ไหมคะใช่ครับอทีนี้มันจะมีบริษัทที่ขายลอตเตอรี่ออนไลน์เนี่ยตอนนี้ที่เราทราบทราบรายใหญ่ๆเนี่ยนอกจากมังกรฟ้าแล้วมีรายอื่นอีกไหมฮะอาจารย์แพลตฟอร์มอื่นๆจริงๆก็มีนะคะอาจารย์ก็ก็ก็ก็มีครับก็ถ้าถามว่าในอดีตเนี่ยเราจะได้ยินคําว่ากองสลากดอทคอมค่ะนะครับถ้าตอนนี้ก็จะมีคําว่าสลากพลัสค่ะนะครับเพราะนั้นก็เป็นรายใหญ่ๆแล้วครับอันนี้ก็เป็นเป็นรายใหญ่หลักๆครับอันนี้ต้องเข้าไปตรวจสอบเพื่อความเท่าเทียมกันไหมคะไม่ใช่แค่มังกรฟ้าอย่างเดียวคือคืออย่างที่ผมพูดนะครับในวันนี้ผมคงจะให้ความเห็นในเชิงของการก้าวล่วงชุดของดรเศรษฐกิจไม่ได้แต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยถ้าเป็นหลักการเนี่ยผมเชื่อว่าหลักการก็คือก็น่าจะเข้าไปตรวจอันนี้ผมพูดในความเห็นนะครับว่าก็เหมือนกับเป็นการเราเห็นก็หลักการก็น่าเข้าไปตรวจครับเพราะว่าก็ต้องเข้าไปตรวจทุกทุกทุกจุดเพราะว่าเราต้องการป้องปามทั้งระบบครับอืมค่ะทีนี้อาจารย์อย่างเรื่องของการคัดกรองรอบใหม่ตรงเนี้ยกระบวนการไปถึงไหนยังไงที่ใช้คําว่าเราจะคัดกรองรอบใหม่เพื่อที่จะให้ได้ผู้ค้าสลาบแปดสิบบาทจริงๆอะค่ะโอเคครับผมแถมเลยนะครับอันนี้ถามถามมาเรื่องหนึ่งเดียวแถมเรื่องนี้ก็คือว่าคือการขายสลาดเนี่ยเราต้องตั้งต้นก่อนและผมเชื่อทุกคนคงจะเห็นด้วยนะครับตอนนี้สลาดมีหนึ่งร้อยล้านใบเพื่อความเข้าใจโดยรวมเราให้สลาดได้แค่คนละห้าเล่มเพราะว่าเราไม่ต้องการพิมพ์เกินกว่านี้เพราะว่าสลาดมันพอดีแพงหมายถึงว่ามันไม่มีสลาดขาดสลาดมันเหลือแพงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพิมพ์เยอะเนี่ยมันเป็นการมอมเมาสังคมเกินไปเราพิมพ์ร้อยล้านใบแล้วเราจัดได้แค่ให้คนละห้าเล่มนั่นหมายความว่าห้าเล่มคือห้าร้อยใบเนี่ยเอาหนึ่งร้อยล้านใบหารได้ห้าร้อยใบต่อคนเนี่ยมันจะได้คนสองแสนคนอืนะครับพอได้คนสองแสนคนเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าคนสองแสนคนนี้รับสลากจากสลากที่แบบนั้นมาในราคาเจ็ดสิบาทสี่สิบและคุณดําเนินการถูกต้องขายเองเนี่ยสลากไม่มีทางเกินราคาแต่นั้นถ้าเราเชื่อหลักการนี้แสดงว่าถ้าคนขายจริงคือคุณขายเองไม่ขายช่วงเราจะรับสลากมาแล้วปล่อยเลยหรือขายช่วงเสร็จเพื่อทําให้สลากมันเวียนได้หลายรอบสลากเกินราคาเนี่ยถ้าคุณมีนิสัยแบบนี้ตัดทิ้งหมดอืมครับตอนนั้นสลากเนี่ยดําเนินการสามโครงการหนึ่งมีโครงการสลากแปดสิบาทพันจุดทั่วประเทศจุดละสองพันห้าร้อยบาทยี่สิบห้าเล่มอันนี้คัดกรองได้แล้วสองร้อยยี่สิบแปดรายสิบแปดจังหวัดแต่ตั้งใจจะทำพันจุดอันนี้ขายในราคาแปดสิบาทนะครับสองเนี่ยจะทําโครงการสลากดีเท่าขายแบบปลอดคอมนี่แหละครับสมมติว่าผมต้องการเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเปิดแอปพลิเคชันมาโอ้มันมีตั้งสิบสิบสิบใบยี่สิบใบเนี่ยผมซื้อเป็นชุดยี่สิบใบก็ได้ราคาแปดสิบอันนี้คืออันที่สองเพิ่งราคาแปดสิบนะครับสิ่งเหล่านี้คือคนขายจริงหมดนะครับอันที่สามคือการคัดกรองมีคนลงทะเบียนกับเราเนี่ยหนึ่งล้านคนดังนั้นสังเกตนะครับว่าสลากเนี่ยจัดให้ได้แค่คนสองแสนคนแต่คนลงทะเบียนต้องการขายเนี่ยหนึ่งล้านคนดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการคัดเลือกครับมันก็จะมีสองระบบระบบแรกคือคนที่อยู่ในระบบก่อนปีห้าแปดที่บริษัทซื้อจองเขาบอกว่าเขาขายเองมานานเขาไม่ได้แย่งอาชีพใครเขาเป็นเจ้าตำรับเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวเจ้าตำรับนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็น่าจะได้สิทธิ์ในการขายนะเอบอกโอเคคุณขายมานานอยู่ในระบบถ้าคุณเป็นคนขายจริงนะเราให้คุณโดยอัตโนมัติเข้าไปอยู่ในระบบสองแสนคนเนี่ยมีคนสมัครสามแสนคนในกลุ่มนี้นะครับเราก็เลยขอบอกว่างั้นเอางี้คุณ QR วอาร์โค้ดนะนะครับคุณก็ต้องมี QR วอาร์โค้ดให้ประชาชนเนี่ยสแกนจากแผงว่าคุณเนี่ยเป็นคนขายตามแผงจริงนะคุณไม่ได้ขายช่วงก็ประมาณหนึ่งร้อยคนต้องสแกนมาแต่ละงวดหรือถ้าคุณไม่มีระบบนั้นคุณก็ใช้ระบบของเป๋าตังใช้ระบบ
้แล้วเราก็จะได้สองแสนคนเข้าระบบซื้อจองธนาคารอันนี้คือกระบวนการชัดกรองครแต่หลังจากนั้นเมื่อเรามีคนขายทั้งหมดทุกคนที่ขายกับเราเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ระบบสแกนจะเป๋าตังค์เนี่ยแหละครับเพื่อจะยืนยันว่าต่อไปเนี่ยถ้าคุณขายช่วงเราตัดโคต้าคุณทิ้งครับเดือนต่อไปเราจะยืนยันกระบวนการขายสิ่งเพราะนั้นเนี่ยต่อไปเราก็หวังว่าเราจะคัดกรองเหลือคนขายจริงเท่านั้นที่ขายในราคาแปดสิบาทไม่ขายช่วงประมาณนี้แหละครับค่ะค่ะแล้วเราจะประกาศรายชื่อสองแสนรายนี้ได้ได้เมื่อไหร่ยังไงหรอคะอาจารย์ตอนนี้ขั้นตอนตอนแรกครับตอนแรกตั้งใจจะประกาศสองพฤษภานะครับให้ขายงวดแรกสองพฤษภาแต่ปรากฏว่าพอเราออก QR โค้ดเนี่ยทางคนขายเนี่ยเขาบอกว่าเขาปรับตัวไม่ทันเขากลัวประชาชนเนี่ยหาว่าเขาเนี่ยไปไปทําให้เกิดการสับสนง่ายเพราะว่าถ้าประชาชนสแกน QR โค้ดเนี่ยประชาชนที่ไม่เข้าใจเนี่ยจะรู้สึกว่าจะเอาข้อมูลของเขาไปทําอะไรอืมเขาเลยขอเลื่อนฮะเขาเลยขอเลื่อนการการที่จะให้เราเนี่ยบังคับใช้ในการสกรีนคนขายจริงเราก็เลยเลื่อนไปให้เขาสามรวดนะครับเพราะนั้นเดิมเนี่ยที่ตั้งใจว่าจะประกาศว่าเขาทําการขายได้จริงเนี่ยคัดกรองให้เสร็จภายในสองพฤษภาเนี่ยมันต้องเลื่อนไปอย่างน้อยสามรวดก็น่าจะเป็นหนึ่งกระดาษแต่จุดหนึ่งเนี่ยเราต้องคัดกรองก่อนว่าหนึ่งคุณไม่ใช่ข้าราชการนะไม่ใช่พนักงานรัฐศาสตร์กิจนะคุณไม่ได้ประกันสังคมมาตราสามสามนะแบบนี้นะครับมันก็จะต้องขอข้อมูลจากภาครัฐในการสกรีนชื่อทิ้งนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าเราได้ข้อมูลครบแล้วก็ทําการตรวจสอบครบก็เร็วสุดก็น่าเป็นหนึ่งกรกฎาคมนะครับแต่ว่าถ้าช้าอันนี้มันจะกระบวนการคัดกรองที่มีคนเป็นล้านคนหรือข้อมูลมาไม่ครบเนี่ยนะครับมันก็จะช้าไปหน่อยแต่ว่าเราจะทําให้เร็วสุดเราคาดว่าประมาณกรกฎาคมสิงหาน่าจะเสร็จครับครับอาจารย์คิดว่ามันจะง่ายเหมือนที่อาจารย์ตั้งทฤษฎีเรื่องนี้ไว้ไหมครับเนี่ยไม่ง่ายครับก็แค่ประกาศปั๊บคนก็ปิดถนนได้ไหมประกาศปั๊บคนก็ปิดทำเนียบเลยเออแต่มันไม่ง่ายแล้วครับที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนเยอะครับมันไม่ง่ายคือไม่งั้นนี่มันทำเสน็จมานานแล้วแต่ถ้าเราเชื่อในหลักการแล้วบางคนบอกว่าทำไมสลากมันเรื่องง่ายทีไม่แก้ก็ลองมาแก้แต่เรื่องแก้ไม่ได้เพราะว่าเพราะนั่นเนี่ยครับเชิญครับเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยคนที่ได้โคต้าฉลากเนี่ยซึ่งมันมาตั้งแต่ดึกดําบันเนี่ยเขาก็แบบใช้ชื่อคนอื่นๆในการที่เป็นผู้ไปรับสลากมาและสุดท้ายก็มาอยู่อยู่ในในกลุ่มของผู้ที่มีเรียกว่าทุนดอนที่ดําเนินการเรื่องนี้ใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ครับอืมมันเกี่ยวพันเยอะนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลประโยชน์ที่ที่ผูกพันกับสลากเนี่ยทั้งกับคนขายเองที่เขาได้กําไรบางคนเนี่ยเริ่มจากไม่มีอะไรแล้วก็ซื้อรถได้นะครับแล้วก็บางคนเองเริ่มจากธุรกิจที่ไม่มีอะไรก็สามารถทำธุรกิจได้หลายตังค์นะครับต่อปีเพราะนั้นเนี่ยมันจึงมีระบบที่เราตั้งใจในช่วงของครึ่งปีหลังจะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วฝังทางอินเทอร์เน็ตจะจัดขายผ่านระบบออนไลน์นั่นหมายความว่าออนไลน์เนี่ยโดยคอมพิวเตอร์เนี่ยมันขายปฏิบัติแน่นอนเนี่ยเพราะนั้นต่อไปเนี่ยถ้าเรารับฝังทางอินเทอร์เน็ตประชาชนหลังจากโอมิคอนหรือโควิดเป็นโรคประจําถิ่นนะครับเราจะรับฝังทางอินเทอร์เน็ตประชาชนทั้งประเทศได้ตอนนี้ถ้าคุณคุณหวานคุณจุฬาแล้วลองคิดดูนะครับถ้าทั้งสองท่านเนี่ยอยากซื้อตลาดในราคาตามกฎหมายก็เดินไปที่คนขายที่ขายระบบดีเท่าแล้วก็ซื้อในราคาแสนสิบเลือกตลาดชุดเลือกเลขตามความชอบใจลองดูสิครับว่าตลาดใบได้ขายร้อยี่สิบเนี่ยจะมีคนเดินไปซื้อไหมมันจะมีระบบที่เราป้องกันอีกทีในระยะยาวอาจารย์คุณผู้ฟังถามมาบอกว่ายังมองภาพไม่ออกอย่างตัวที่เราบอกว่าไอ้คิวอาร์โค้ดที่มันจะทําให้เรารู้ว่าไม่มีการขายช่วงมันเป็นยังไงหรอคะคือต้องแยกนี้ครับผมอาจจะพูดเร็วนะครับคือเคยสแกน QR โค้ดเลยไหมครับที่เขาบอกว่าไปดูเว็บไซต์ไปดูนู่นไปดูนี่ดูนั่นเวลาเราเราไปหมอพร้อมเนี่ยเข้าไปสแกน QR โค้ดอ่ะอืมแต่ฉีดวัคซีนเนี่ยก็เข้าเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ่าย QR โค้ดเข้าไปสำหรับไปซื้อที่แขงนะครับแขงซื้อพอปั๊บ QR โค้ดอันนี้จะบอกว่าอ๋อคุณช่วยกรอกเลยนะแล้วคุณซื้อจากร้านนี้จริงอย่างเงี้ยเราก็เป็นประชาชนที่เราอยากเห็นแต่สิบาทในระยะยาวก็ขอร้องครับช่วยสำนักงานตลาดหน่อยก็ให้บอกสั่งเลยนะครับบอกว่าให้ไปคิดกลไกในการว่าคนสแกน QR โค้ดปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะจับรางวัลรางวัลที่ที่เป็นการสมนาคุณคนคนซื้อนะครับก็คือสมมติว่าถ้าสมมติว่าเช่นนะฮะเช่นสมมติอันนี้ยกตัวอย่างนะสมมติว่าถ้าสมมติสแ
ความซื่อสัตย์เกิดขึ้นในระบบคืออันนี้เป็นเรื่องปกติคือเราจะสังเกตว่าเฮ้ยมันไม่มีความซื่อสัตย์เกิดขึ้นแน่นอนการที่จะแต่เขาก็ไปหาช่องทางอะไรอย่างนี้หาช่องทางคือผมบอกเลยผมเรียกพูดเลยนะครับว่าเวลาใครพูดผมเนี่ยผมบอกว่าคือผมบอกเลยว่าถ้าเราปล่อยให้สลามเกินแปดสิบาทเนี่ยมันจะความว่าเราคนในประเทศเนี่ยยอมให้การทำผิดกฎหมายเป็นเรื่องปกติครับเพราะไอ้ที่เราเรียกร้องว่าต้องการความโปร่งใสไม่ให้มีการคอร์รัปชันเนี่ยครับเจ้าคนละไม้คนละมือเธอพอถึงแล้วเวลาผมพูดปั๊บเนี่ยไม่มีใครพูดกับผมเลยนะโอ้มันทําไม่ได้เพราะติดขัดนู่นติดขัดนี่แต่เขาจะมาจะบอกว่าอ๋อจริงเหรอมันมีการได้โปร่งใสแน่นอนมันจะร่วมมือกันทําความผิดอะไรเงี้ยคือคืออาจารย์เราต้องยอมรับว่าคนไทยเนี่ยหาช่องว่างเก่งนะคือเวลาออกมาตรการอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยมันจะต้องมีลูกเล่นมีวิธีพลิกแพงที่กลับไปสู่ระบบเดิมๆอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์พยายามที่จะทําในขณะนี้เนี่ยผมก็เห็นด้วยนะแล้วก็หลายๆท่านก็บอกว่าเอออยากให้เป็นแบบนี้แต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยบางทีคนที่ขายเนี่ยก็ก็อ้างโน่นอ้างนี่อ้างนั่นลูกลําบากไม่มีจะกินโน่นนี่นั่นอ่ะก็ต้องซื้อแพงกันไปอีกผมขอบคุณที่คุณสวรรค์ตั้งประเด็นนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าผมเป็นคนคนหนึ่งที่อยากจะบอกว่าไม่ใช่ดราม่าไม่ใช่ทําให้ดูหล่อลงไปอย่างนะอืมผมไม่ยอมพ่ายแพ้กับสิ่งที่เราจะจะลงสังคมให้มันสู่ในจุดที่ดีหรอกค่ะคือถ้ามีวิธีนี้มันใช้ไม่ได้ก็ทําวิธีอื่นเช่นตอนนี้เราก็ให้คนที่คือคือตอนนี้ตอนที่องค์การต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะครับได้มีการแสดงออกถึงเรื่องของการทําให้เกิดความโปร่งใสเช่นโครงการหมาเฝ้าบ้านให้เราช่วยกันเตือนภัยกันว่ามีคอร์รัปชันที่นี่วิธีที่เขาทําเนี่ยมันมีน้ําเป็นน้ําเอาเป็นว่าน้ําสีเข้มนะแม่น้ําอัดลมสีเข้มมีเด็กนักเรียนเนี่ยแต่งชุดนักเรียนคอซองเด็กปฐมเนี่ยเอาน้ําขาวมาเติมคือน้ําเปล่ามาเติมนะครับมาเติมในขวดโหลนั้นนะครับแล้วก็ในขวดโหลนั้นเนี่ยมันจะเป็นน้ําดําและเติมน้ําขาวเติมไปเรื่อยๆน้ําขาวมันจะได้น้ําดำออกหมดค่ะอาจารย์ถามในเรื่องระบบนี้เนี่ยเราเคยจะบอกผมเติมนิดเดียวขอภัยนะครับเพราะฉะนั้นระบบนี้เนี่ยมันจะมีระบบของการที่เราจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาเติมดังนั้นเมื่อผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยขายแปดสิบาทระบบมันจะเป็นการจูงใจทางธุรกิจและกระเป๋าตังประชาชนคนจะไปซื้อ80แน่นอนและเลือกตลาดชุดได้ด้วยในราคา80บาทแบบนี้นะครับเลือกเลือกที่ชอบในราคา80บาทระบบไปที่120 110เนี่ยมันจะหายไปจากระบบอันนี้เก๋เชื่อนะคะเพราะว่าบางคนที่เขาอยากได้80บาทเนี่ยโอ้โหพอวันวันอย่างวันหวยออกเนี่ยหวยเหลือเต็มเลยแล้วคนก็แม่เขาก็บอก80บาทขาย80บาทลดแรกแต่แถมคนซื้อเต็มเยอะมากทีนี้อาจารย์อย่างขออนุญาตถามอันนี้อาจารย์ไม่รู้อาจารย์จะจะให้ข้อมูลได้หรือเปล่าอย่างต้นทุนอย่างต้นทุนที่เรารับมาจากกองสลากนี่มันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ณปัจจุบันตอนเนี้ยเจ็ดสิบาทสี่สิบครับเขาได้กำไรสิบสองเปอร์เซ็นต์นะเจ็ดสิบาทสี่สิบได้กำไรเจ้าบาทหกสิบคือเราต้องแยกกันว่าถ้าเราจะทํามาหากินกับอาชีพตลาดเป็นอาชีพถาวรเนี่ยมันไม่ใช่หรอกเพราะตลาดมันเกิดจากการเป็นอาชีพเสริมการได้คนละห้าเล่มเนี่ยนะครับเขาจะได้กําไรประมาณเอาผมมาเลขกลมๆนะก็คืองวดละสี่พันห้าร้อยบาทเพราะได้ห้าร้อยใบนะครับเขาได้ห้าร้อยใบเอาเก้าบาทหกสิบที่เป็นกําไรต่อใบเนี่ยเข้าไปคูณนี่มันก็ประมาณสี่พันห้าจริงๆมันเจือห้าพันบาทแบบงวดเดือนละหมื่นหนึ่งคือเก้าพันเก้าครับประมาณนั้นตอนนี้มันไม่คุ้มหรอกมันคือค่าแรงขั้นต่ำดังนั้นในตลาดเนี่ยจึงไม่ได้เปิดให้ใครเนี่ยทำงานเป็นอาชีพหลักเป็นอาชีพเสริมเท่านั้นนะครับเพื่อประยุงฐานะแต่ทุกคนเนี่ยตั้งใจเป็นอาชีพหลักดังนั้นเนี่ยคนขายห้าใบอาหาเล่มเนี่ยมันมันน้อยฮะส่วนใหญ่เขาจะซื้อมาทีละยี่สิบสามสิบเล่มเพราะเขาต้องซื้อในราคาแพงแล้วก็จะขายแพงมันเป็นกลไกตามธรรมชาติตามธุรกิจแต่ว่าพอเราเป็นเจ้าที่ของรัฐเนี่ยเราต้องขายแปดสิบาทเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะคิดถึงคนขายเพราะว่าเราไม่ได้มุ่งเน้นการสร้างอาชีพให้ใครแต่เราต้องดูแลอาชีพให้เขาแต่เราต้องยึดคนซื้อคนที่ต้องการซื้อแปดสิบดังนั้นผมพูดตามภาพเลยนะแล้วเดี๋ยวจะมีสินถล่มผมเยอะมากเลยจะไม่ได้เพื่อคนขายขายเองก็ได้อ่าเพื่อยึดประโยชน์ประชาชนแต่เราสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเห็นใจคนขายครับแล้วผมพูดเลยครับต่อไปคนขายก็ขายเป็นระบบออนไลน์ตอนเนี้ยเวลาถ้าเขาจะขายเขาต้องเอาเงินสามหมื่นมาวางค่ะและเขาจะได้สลากเป็นห้าเล่มแต่ถ้าเ
ต่ตอนเนี้ยถ้าผมสมบูรณ์บาทของสลากผมคือพนักง,งานของรัฐอืมในรูปแบบของกรรมการค่ะอีกเรื่องต้องคํานึงคือมหาลัยความเป็นอาจารย์กับตัวของพนักง,งานวิสาหกิจในฐานะของสลากที่เนี่ยเนี่ยเราไม่อยากให้การพนันมันเยอะอืมสลากเนี่ยถือเป็นการพนันเขาจะบอกว่าเรามองเมาเพราะฉะนั้นการพิมพ์แบบไม่อั้นเนี่ยมันไม่ควรอืแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะได้ยินว่าอย่ามองโลกสวยได้ไหมเชื่อไหมคนไทยไปเล่นกาสิโนคนไทยเล่นหัวใจดินคนไทยมีบอลดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สลากทำคือการสกัดกั้นการพนันที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นคุณก็มาซื้อในระบบอและเราขายตามความต้องการเราจะไม่โปรโมทประชาธิปไตยในเร่งขึ้นดังนั้นเนี่ยถามว่าเราคงจะไม่ได้มีการอั้นแต่เราจะลดลงประชาธิปไตยให้คนไม่เล่นการพนันต้องสร้างนะฮะค่านิยมหรือว่าวินัยว่าคุณเสี่ยงโชคนะแต่คุณอย่าเล่นเอาแบบความรวยอ่ะประมาณนั้นนะครับก็ได้ขยับควบคุมเหมือนบุหรี่อะครับประมาณนั้นนะได้ครับอาจารย์วันนี้วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากเดี๋ยวเราจัดต่อเนื่องเรื่องนี้กันต่ออีกนะฮะดีเลยครับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยนะฮะในฐานะท่านก็มี2หมวก2ใบนะฮะก็คือว่าที่การบดีหมาจะไล่หอกการค้ากับกรรมการและข้อศพของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย